A mai napon szeretném önökkel ismertetni és bemutatni önöknek azokat a kollégákat, akik nemrég óta vezetik a Pannon Rádió és Televíziót, és egyben szeretném, hogyha a kollégákkal közösen el tudnánk mondani, hogy milyen új műsorokat, milyen új projekteket szeretnénk minél elő a Pannon RTV képernyőjére és a Pannon RTV hullámhosszán a közönségnek nyújtani. Ennek érdekében én csak egy pár bevezető szót szeretnék mondani. A Pannon RTV az utóbbi hónapokban, hónapokban komoly változások van ment keresztül, és jó úton haladunk ahhoz, hogy a Vajdasági Magyar Televíziós Hálózat vezető szerepét betöltsük. Ehhez viszont sok mindent még kell tenni, elsősorban magában a Panon Televízióban és Panon Rádióban. Ugyanakkor sokat kell tenni annak érdekében, hogy a Panon Televíziós Rádió műsora eljusson minél több háztartásba és minél több településre majdaság szerte. És ez az egyik legnagyobb és legfontosabb feladatunk, hogy párhuzamosan a műsor átalakításával eljussunk minél több településre és helyre, Vajdaság szerte. Az egyik első lépésünk a nyugat-bácskai térségnek a, 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 a lefedése, majd ezt követően szeretnénk Újvidékre, Pancsovára, Bánát legnagyobb területére eljutni. Mindezt nem csak kábel tévéken és a jelenleg eléggé korlátozott területű földi sugárzás segítségével szeretnénk elérni, hanem igyekszünk még tenni mindent annak érdekében, hogy a modern technológiákat a digitalizálás segítségével is eljussunk minél több háztartásba, és azon kívül szeretnénk, hogyha a műholdas sugárzásba is bekerülne a Pannon Televízió és a Pannon Rádió műsor. Én nem szeretnék sokat, sokat beszélni, szeretném megkérni a kollégáimat, Orosz Judikót, Dudás, Dudás Diannát és Kozma Zolt, hogy jöjjenek ide ki mellé, hogy bemutathassam őket, gyertek ide, legyenek szívesek. Orosz Judikó a rádió főszerkesztője, Kozma Zoltán a, a televízió újságkesztője, Dudás Dianna az igazgató helyettes, aki egyben a műsor igazgatói posztot is e, ellátja. Miért ez a csapat? E, az, hogy mi vagyunk itt, nem jelenti azt, hogy a régi csapat, amely megalapította és felépítette, lerakta a Panon RTV alapjait, nem jól végezte a munkáját. Ezúton is szeretném kifejezni hálámat, elismerésemet, mindazért, amit tettek Árpás Ildikó és a többiek, akik Árpás Ildikó után és Árpás Ildikó mellett vezették a Panon Rádió és a Panon Televízió munkáját. Az, hogy mi vagyunk most itt, mert annak a jele, hogy szeretnénk Újítani a Panon munkájában szeretnénk fiatalítani, és szeretnénk olyan kommunikációt kialakítani a nézőkkel, amely minél jobban megfelel, minél inkább megfelel a modern média követelményeinek. Ezen kívül szeretnénk szeretném eh, hangsúlyozni, hogy fiatalokról van szó, mert rajtam kívül, aki már keményen benne vagyok az 50-es években, de a három kollégám eh, mind nagyon fiatal, először vannak ilyen felelős eh, pozíción, és teljes bizalommal vagyok én is irántuk, és teljes bizalommal van irántuk a vanon RTV igazgatóbizottsága, illetve alakító testülete. Külön szeretnénk kifejezni hálámat, hogy, hogy Tudás Dianna itt lehet velünk, 
az ő szerepe részben szimbolikus is, hiszen ő nem a Panon RTV-ben nőtt föl, ő a Tokoja közvállalatban, tájékoztatási közvállalatban dolgozik jelenleg, és ott is marad a továbbiakban, és az ő szerepe az elsősorban, hogy összekösse a Panel tv összekösse a helyi és regionális televíziós és rádió stúdiókkal, és egy olyan hálózat építését vezesse, amely végül lehetővé teszi a folyamatos információ és műsorcserét a különböző vajdasági magyar települések 